హాయ్ నేను మీ గురుప్రసాద్ని ఫ్రమ్ చెన్నై ట్రేడర్ కమ్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఇప్పుడు మనము ఒక రెండు స్టాక్ చూద్దాము ఈ స్టాక్స్ వచ్చి మీకు ఒక షార్ట్ టర్మ్లో ఒక సిక్స్టీ డేస్ సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్లో మీకు ఒక మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఓవర్ నైట్లో ఏమేమో జరిగిపోతున్నాయి అంటే రెండు వేల పదహారులో అంటే ఒక ఓవర్ నైట్లోనే ప్రజలందరూ అంటే ఒక స్ట్రక్ అయిపోయారు నోట్లు రద్దని ఇప్పుడు అదేలాగనే మన ఆర్బీ ఒక నోటిఫికేషన్ రెండు వేల రూపాయలు సెప్టెంబర్ ముప్పై లోపు మీరు మీ దగ్గర ఉండే నోట్స్ అన్నీ కూడా మార్చుకోండి అని ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చి ఉన్నారు అంటే ఇది అంటే ఎలా చెప్పాలంటే యాజ్ అ మోడీ గారు తీసుకున్న డిసిషన్ వచ్చి ఒక వండర్ఫుల్ డిసిషన్ అది అది మాత్రం మనం ఇట్స్ మంచి డిసిషన్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ ఐ డినామినేషన్ అనేది ఉన్నదానివల్ల చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అంటే అంటే సామాన్యులు కొంతమంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు చూడండి ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ మనము చేంజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది ఎవరికన్నా మనం డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చేంజ్ చేయాలన్నా అందుకనే అది దాన్ని ఫస్ట్ నుంచే ప్రజలు కూడా ఆదరించలేదు బట్ ఏమైపోయిందంటే ఆ నోట్స్ అన్నీ సర్క్యులేట్ అయిపోయింది కదా సర్క్యులేట్ అయిపోయినప్పుడు ఎక్కడికి అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన నోట్లు అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అది కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ బయటకు వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు బ్యాంక్స్లో కొన్ని వేల కోట్లు కొన్ని లక్షల కోట్లు రావాలి డెపాజిట్ అవ్వాలి మూడు లక్షల కోట్లు అంట ఇక బ్యాంకులో చూడండి అప్పుడు ఎంత ఫండ్స్ ఉండబోతుంది ఒక్కొక్క బ్యాంక్లో బ్యాంకులో పుష్కలంగా ఉంటాయి డబ్బులు అంటే అది ఒకటే చెప్పాలి తర్వాత ఇవన్నీ కామన్ అండి ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మన గవర్నమెంట్ వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు స్టెప్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎందుకంటే ఏది ఏది చేసినా ప్రజలు మంచి కోసమే అని వాళ్ళు చేస్తుంటారు అందులో కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉంటుంది కొన్ని నెగటివ్స్ ఉంటుంది అది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అనుభవాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అది ఇందులో మనం ఏం చేయడానికి ఏం లేదు ఎవరు ఏ రూల్స్ వేసినా కూడా మనం అది ఫాలో చేసుకొని ఒబే చేసుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మనం ఒక ఇండియన్ సిటీజన్ యాజ్ ఇండియన్ సిటిజన్గా మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి మనం ఒబే చేసి కట్టుబడి ఉండాలి అది తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో కొత్త కొత్త ట్రేడర్స్ ఎంతోమంది అండి అంటే పుట్టల్లాగా వచ్చేస్తున్నారు వస్తున్నారు కానీ ఏం ప్రయోజనం లేదు వాళ్ళందరూ డబ్బులు ఉన్నాయి పుష్కలంగా అంటే కొన్ని లక్షలు ఉన్నాయి కోట్లు ఉన్నాయి ఏం చేయాలని తెలియట్లేదు మార్కెట్ ఏమో బాగా కనిపిస్తుంది డబ్బులు అంటే ఎంత డబ్బు అయినా మార్కెట్ ఇవ్వు ఇవ్వు అంటుంది తీసుకుంటుంది బట్ మార్కెట్ ఎవరికి ఇవ్వదు ఎవరికి ఇస్తుంది మార్కెట్ ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ మార్కెట్లో చాలామంది నేను నష్టపోయాను ఒక వంద మంది ఒక రూమ్లో మనం స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్స్ అందరినీ తీసుకొద్దాం తీసుకొచ్చి ఆ రూమ్లో మనం పెట్టామనుకోండి రూమ్లో పెట్టి బాబు నువ్వు ఎంత సంపాదించావు లిస్ట్ తీద్దాం వంద మందిలో తొంభై ఐదు మంది చెప్పే లిస్ట్ వచ్చి నేను ఇంత పోగొట్టాను ఇంత పోగొట్టానని తొంభై ఐదు మంది లిస్ట్ ఇస్తారు ఒక ఐదు మంది ఏం చేస్తారంటే సార్ నేను నేను పోగొట్టలేదు నాకు రాలేదు పోలేదు అని ఒక ఇద్దరు అంటారు ఒక ఇద్దరు మాత్రం ఏదో కొద్దిగా సంపాదించాను సార్ అంటారు అంటే మీరు చూడండి తొంభై ఐదు మంది డబ్బు ఆ ఇద్దరు ఏదో సంపాదించారని అంటున్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మార్కెట్లో మీ డబ్బులు ఎక్కడికి పోలేదు ఎవరు కరెక్ట్గా చేశారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది అంతే ఇందులో ఏం పెద్ద విషయం ఏం కాదు ఇదేం పెద్ద ఇదేం కాదు ఎందుకంటే మన సొమ్ము ఇంకెక్కడికి పోయింది ఇంకెవరు తీసుకున్నారు ఎక్స్చేంజ్లు ఎవరన్నా తీసుకున్నారా 
ఎక్స్చేంజ్ వచ్చి ఏనుకుంది మన సొమ్ముని ఇంకొకరికి వాళ్ళ కాడ నుంచి మనకి మన కాడ నుంచి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఎక్స్చేంజ్ కానీ మన డబ్బులు వాళ్ళు తీసి పెట్టుకో ఇది ఎవరికో వెళ్దు ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా ట్రేడ్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఇది ఈ నిజం ఒకటి తెలుసుకోండి ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన నిజం అప్పుడు మీరేం చేయాలి ఆ రూములో ఎంతమంది ఉన్నారు వంద మందిలో ఇద్దరు మాత్రమే సంపాదిస్తున్నారు ఆ రూమ్లో ఆ ఇద్దరు సంపాదించే దాంట్లో వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా యాడ్ అవ్వాలి మనం అందులో ఒక మనిషిగా ఉండాలి ఆ మనిషి మనమే ఎందుకు ఉండకూడదు తెలుసుకోండి ఈరోజు ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాను ఒక రూమ్లో నా గురు నా స్టూడెంట్స్ని రెండు వందల యాభై మంది స్టూడెంట్స్ని రూమ్లో పెట్టి ఎవరైనా లెక్క రాసి చూశారంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పోటీకి వచ్చారంటే వాళ్ళు వెయ్యి మంది అయినా ఉన్నాయండి నా స్టూడెంట్స్ ఒక రెండు వందల యాభై మంది ఒక ఎంతమంది కొన్ని వేల మంది అయినా సరే రానియండి వచ్చి ఆ రూమ్లో సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడర్స్ ఎవరురా అంటే ఒక గురుప్రసాద్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్ అనే చెప్తారు వాళ్ళే అక్కడ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు అంటే చూడండి ఇది వచ్చి నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే నా రెండు వందల యాభై మంది స్టూడెంట్స్ ఒక పదివేల మంది వేరే వాళ్ళు వచ్చారంటే పదివేల మంది నష్టం అనే చెప్తారు ఈ రెండు వందల యాభై మంది మాత్రమే ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం అంటారు ఎందువల్ల అంటే నేను వాళ్ళని అలా తయారు చేసి పెట్టాను ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు అంటే రియల్గా ఎలా అది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కొన్ని వందల ఫ్యామిలీస్ ఈరోజు హ్యాపీగా ఉంది అంటే వాళ్ళకు ఒక దారి స్టాక్ మార్కెట్లో నాకు ఒక లైఫ్ వచ్చింది నేను ఇక సంపాదించుకుంటూ ఉంటాను జీవితాంతం ఇది ఎంత పెద్ద విషయం అండి కాబట్టి అదే చెప్తున్నాను నా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అనుభవంతో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక ట్రేడర్గా నేను సక్సెస్ అయ్యాను మీ అందరికీ తెలుసు ఈ లైన్ వచ్చి ఒక యాదృచ్ఛికంగా వచ్చాను చెప్తాను నేను చూడండి ఇప్పుడు ఈ స్టాక్స్ వచ్చి ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చి ఇంద్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చూడండి ఇంద్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు కొనొద్దు బాయ్ ఓన్లీ అబౌవ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ పైనే ఈ స్టాక్ మీరు కొనాలి కొన్న తర్వాత దీని యొక్క టార్గెట్స్ స్టాప్ లాస్ అని చెప్తాను మా తర్వాత రెండో స్టాక్ వచ్చి ఎన్ఐఐటి లిమిటెడ్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు మూడు వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు కొనొద్దు మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు పైనే ఈ స్టాక్ కొనాలి ఎన్ఐఐటి లిమిటెడ్ టార్గెట్స్ స్టాప్ లాస్ చెప్తాను చెప్పాను కదా ఈ మార్కెట్లో నేను ఒక అంటే ఒక నేను మా బ్రదర్ శ్రీనివాసులు గారు మా వరకే ట్రేడింగ్ చేసుకుండేవాళ్ళం యాదృచ్ఛికంగా నేను జనరల్గా కమాడిటీలో బాగా చేసేవాడిని ట్రేడింగు ఒక ఒక టెన్ లా అప్పుడు మార్జిన్ తక్కువ చాలా తక్కువ నేను చెప్పేది అంటే టెన్ థౌజండ్కి క్రూడ్ ఆయిల్ ఒక లాట్ ట్రేడ్ చేయొచ్చు అంటే నేను ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ లాట్స్ అంతా చేస్తాను ట్రేడింగ్ ఇంట్రాడే అలా నేను నా స్ట్రాటజీస్ అన్నీ చేసి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఒక ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లోపే వన్ క్రోడ్ ప్రాఫిట్ చేశాను అది నా బ్రోకర్స్కి అందరికీ తెలుసు అప్పుడు నా నేమ్ ఎలాగో స్ప్రెడ్ అయ్యి నన్ను వచ్చి ఒక అంటే సార్ మీరు వచ్చి ఒక బెస్ట్ ట్రేడర్గా ఉన్నారు మీకు ఒక మేము మేము మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నామని హైదరాబాద్లో నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు మీరు ఇప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు అంటే అది వచ్చి ఒక కాన్ఫరెన్సు చాలామంది అనలిస్టులు వచ్చారు అక్కడ నా నాకు వచ్చి ఒక బెస్ట్ ట్రేడర్ అవార్డు అనేది నాకు అందించారు ఒక మంచి అక్కడ అంటే ఒక రెండు వందల మంది ట్రేడర్స్ అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం నాకు చాలా నర్వస్ మీరు ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళి చూశారంటే తెలుస్తుంది గురుప్రసాద్ ట్రేడర్స్ కార్నివల్ అని కొట్టారంటే అది తెలుస్తుంది అక్కడ నేను ఓపెన్ లెజ్జర్ చూపించాను ప్రాఫిట్ చేసి 
ఆ తర్వాత నా ప్రయాణం వచ్చి నా స్నేహితులు చాలామంది నువ్వెందుకు ఇంత టాలెంటెడ్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు పది మందికి నువ్వు క్లాసెస్ తీయగల తీయాలి తీసి నీ అంటే నీ ద్వారా కొంత కొన్ని వందల మందిని నువ్వు తయారు చేయొచ్చు కదా అని అన్న తర్వాత నాకు ఒక థాట్ వచ్చి నాకు శ్రీనివాసులు గారి మా ఇద్దరికి బ్రదర్స్కి అప్పటి నుంచి మన ప్రయాణం సాగింది అదే నేను ఎప్పుడు ఒక తెలుసుకోండి నేను సంపాదించేశాను అయిపోయింది బట్ ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ సంపాదించాలి ఇప్పుడు అదే కోటి రూపాయలు నా స్టూడెంట్స్ సంపాదించాలి అదే స్టేజ్ మీద నా స్టూడెంట్స్ని ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక యాభై నలభై యాభై లక్షలు సంపాదించున్నారు చాలదు ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత నా స్టూడెంట్ నేను మాట్లాడిన స్టేజ్లో అదే స్టేజ్లో నా స్టూడెంట్ కోటి రూపాయలు సంపాదించిన స్టూడెంట్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతాను వితిన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఒక వన్ ఇయర్లో మేబీ అంటే అతను ఆల్రెడీ ఒక వన్ క్రోడ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాడు చాలదు జస్ట్ ఇంకా ట్రావెల్ అవనియండి ఇంకో వన్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఆ వన్ ఆ వన్ క్రోడ్ ప్రాఫిట్ టచ్ అవుతాడు అతను డెఫినెట్గా నేను కూడా నేను ఏ స్టేజ్ నేను ఎక్కి అతను కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మీ అందరికీ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఎందుకంటే అంటున్నాను నేను సాధించడం కాదు నా స్టూడెంట్స్ సాధించాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతారు నువ్వేం సంపాదించావు వెళ్ళి ఆ వీడియో చూసుకో తెలుస్తుంది నేను సంపాదించిన లెజ్జర్ ఓపెన్ లెజ్జర్ ఆడబెట్టాను ఇక మీద నేను సంపాదించింది చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను వచ్చి ఇప్పుడు కొన్ని వందల మందికి క్లాసెస్ ఇస్తున్నాను నా వాళ్ళు సాధించాలి అది కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిపోతున్నాను అదే ఈ గురుప్రసాద్ అది తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ వచ్చి టార్గెట్ వచ్చి ఫస్ట్ స్టాక్ టార్గెట్ వచ్చి టూ నాట్ వన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పై సెవెంటీ పైసే ఫస్ట్ టార్గెట్ సెకండ్ టార్గెట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్సే థర్డ్ టార్గెట్ టూ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ నైంటీ పైసే స్టాప్ లాస్ వచ్చి నూట యాభై ఐదు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ అది తర్వాత సెకండ్ టా సెకండ్ స్టాక్ వచ్చి టార్గెట్స్ వచ్చి నాలుగు వందల యాభై మూడు రూపాయలు నలభై పైసలు ఫస్ట్ టార్గెట్ ఐదు వందల పదకొండు రూపాయలు ఇరవై పైసలు సెకండ్ టార్గెట్ ఆరు వందల మూడు రూపాయలు ఇరవై పైసలు థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి మూడు వందల నలభై రూపాయలు స్టాప్ లాస్ అది ఇవన్నీ వచ్చి ఒక సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్ అది చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ని నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను కొన్ని వందల మంది ఈరోజు అంటే అది నా కల నిజమైందండి నా స్నేహితులు రెగ్యులర్గా చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఇతర దేశాల్లో నా ఎందుకంటే నేను హయ్యర్ స్టడీస్ చదివేటప్పుడు నా స్నేహితులు అందరూ నాతో పాటు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఫారెన్లో సెటిల్ అయ్యారు రెగ్యులర్గా నాకు కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఒక్కొక్కరు ఫ్లారిడాలో న్యూయార్క్లో అక్కడక్కడ సెటిల్ అయ్యి ఉన్నారు వాళ్ళతో నేను రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాను వాళ్ళు నాతో చెప్పేది ఏంటంటే అరే ఇక్కడ మేము ఒక ట్రేడింగ్ ఫ్లోర్ ఉందిరా మేము అక్కడ ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాము అక్కడ ఒక మెంటర్ ఉంటారు అని కాబట్టి ఈరోజు నేను ఒక ట్రేడింగ్ ఫ్లోర్ని నిర్మించాను మన స్టూడెంట్స్ వాట్సప్ గ్రూప్ ఉంది ఆ వాట్సప్ గ్రూప్లో రెండు వందల మంది స్టూడెంట్స్ పైన ఉంటారు వాళ్ళు ట్రేడింగ్ చేస్తారు అంత జెమ్స్ లాగా చేస్తారండి అంటే జెన్యున్ ఆ రోజు ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ లాస్ అంటే లాస్ క్లియర్గా వేస్తారు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది చూడండి మన స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఒక ఫార్టీ సిక్స్ మంత్స్ ముందు ఒక త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్ పెట్టుబడి పెడితే ఈరోజు ఎంత ప్రాఫిట్ ఉందంటే తొమ్మిది లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు ప్రాఫిట్ ఉంది మామూలు విషయం కాదు కదా అందులో పదమూడు నెలలు మైనస్ కూడా ఉంది ఆ మైనస్ పోని ఈ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ఎంత గొప్ప స్ట్రాటజీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వితౌట్ ఇండికేటర్ ఫార్ములా తర్వాత స్టాక్స్ ఒక స్టాక్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ కొనాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక బాటంలో ఎక్కడ కొనాలి కొన్న తర్వాత షార్ట్ టర్మ్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ బాటంలో ఎగ్జాక్ట్గా ఫైన్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు కొన్న తర్వాత షార్ట్ టర్మ్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ యూజ్ అంటే లైఫ్ టైం మీరు ఎవరిని డిపెండ్ అవ్వరు వన్స్ ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు ఎవరిని డిపెండ్ అవ్వరు మీరే ఒక స్టాక్ని అనలైజ్ చేస్తారు ఇలాంటి ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్షాప్ మనం ఇప్పుడు జరుపుతున్నాము ఐటిసి కోయినూర్ మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలో జూలై ఎయిత్ అన్నై టూ డేస్ వర్క్షాప్ 
సిక్స్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చారంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు అది ఒకటి మాత్రం చెప్పేశాను ఎందుకంటే మీకు కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు పూర్తి చేసుకోవాలి అది కాబట్టి బుకింగ్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎర్లీగా చేసుకోండి మీకు కొన్ని పనులన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ పూర్తి చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా అక్కడికి రాలేరు ఎవరైనా సరే అవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే కానీ వాళ్ళకి ఆ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉండదు అది తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నోట్లు రద్దు వల్ల మీరు అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ ఎండలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరి దగ్గర అయినా నోట్లు ఉన్నా కూడా ఈ ఎండల్లో వెళ్ళి నిలబడి అలా చేసుకోకుండా ఒక రెండు నెలల తర్వాత కూడా వెళ్ళి మీరు ఆ నోట్లని మార్చుకోవచ్చు ఏం అరీబరి కాదు టైం ఇచ్చున్నారు ఇంకా టైం కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అది ఇప్పుడు అన్నీ క్లియర్గా టూ స్టాక్స్ చెప్పున్నాను పర్ఫెక్ట్గా ఇవన్నీ ఒక సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్ అది కాబట్టి ఇప్పుడు మన సెషన్ వచ్చి జూలై ఎయిత్ అండ్ నైన్ టూ డేస్ వర్క్షాప్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వచ్చి చాలా ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ అందుకనే నేను ఎందుకంటే ముందుగానే చెప్తాను తర్వాత సీట్స్ ఫిల్ అయిన తర్వాత చాలామంది అడుగుతారు సార్ లాస్ట్లో నాకు ఒక సీట్ ఇవ్వండి రెండు సీట్ ఇవ్వండి అందుకని చెప్తున్నాను ఉండదు వాళ్ళందరినీ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్కే నేను రప్పించాల్సి వస్తుంది అందుకని చెప్తున్నాను అది తర్వాత ఇక మన గురుప్రసాద్ అకాడమీలో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ వన్ డేస్ స్టాక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సింగిల్ ఎంట్రీ మంత్లీ సింగిల్ ఎంట్రీ ఇవన్నీ రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే మన వాట్సాప్ టీమ్ని కాంటాక్ట్ చేసి చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్